Ah bonjour. Je voulais faire rapidement et doucement aujourd'hui. J'ai pas forcément envie de vous énerver dès le début. Parce que si je fais tout de suite. Euh... Clap, bonjour C'est énervant. Ça agace les gens et après les gens quittent. Donc du coup c'est nul. Donc je préfère faire euh, mignon. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, troisième épisode des pires mots dans le carnet. Heure de colle, billet de retard. Il y a de tout. On n'est pas forcément obligé de faire que les mots dans le carnet. Après que les heures de colle. Après que les billets de retard. Non, pas de discrimination. Tout le monde est le bienvenu. Vous m'avez envoyé avec le hashtag Amixem, je ne suis pas sage. Vos pires B euh, pff, je, sais, je ne sais pas. Des choses que vous avez faites au collège, au lycée, qui sont pas forcément euh, autour. Alors attention petit mot avant de commencer, c'est pas bien, on brûle pas son collège, euh, on respecte ses professeurs, non mais je le dis avant de commencer, après je dis pas attention un bon petit concours de paix au CDI c'est toujours marrant, <rire> ah si, ah si c'est marrant, ah bah moi ça... <rire> Moi, je vous encourage pas à organiser des concours de paix au CDI parce que je sais bien que... Non mais si j'en fais trop, au bout d'un moment, il y aura des compétitions avec un classement et tout. Donc non, juste un petit concours de paix au CDI comme ça entre copains, c'est marrant. Simple, simple, basique. Premier hashtag Amixem, je ne suis pas sage. De Jules qui nous dit... Bah, c'était pas écrit dans le règlement, c'était interdit. <rire> mais t'es con ou quoi Jules, quoi Qu'est-ce qui est quoi Qu'est-ce qu -ce que c'est que ce premier mot Jules... Bon bah on aura pas le mot. Pioche. Attends. Quoi Jules crache Putain, c'est pas bien écrit. Hein. Jules crache sur ses camarades depuis le bout du mur d'escalade. <rire> C'est-à-dire qu'en EPS, le gars, il a fait de l'escalade, il est arrivé premier en haut. Bon bah il s'emmerdait. Sauf que du coup, il y avait des gens en dessous. Il a eu la bonne idée de cracher sur les autres. <rire> Non c'est marrant. Non ça ça rentre dans la même catégorie des blagues mignonnes comme les concours de POCDI. Je valide. En même temps ça mérite un petit mot histoire d'avoir reparti avec un trophée quand même. Parce qu'un mot dans le carnet c'est c'est aussi histoire de dire je l'ai fait quoi tu vois. D'ailleurs je reviens de la Paris Games Week. J'ai fait des séances dédicaces et tout ça je vous ai rencontré c'était vraiment cool. Et il y a un mec qui est venu me voir il m'a dit tu sais dans ta vidéo les pires mots dans le carnet le mec qui a créé un site porno bah c'était moi. <rire> il était hyper fier le gars. Bah non, on met pas de site porno à la place du site de son lycée. Ça ne se fait pas. Tu vas traumatiser des parents, des enfants et des profs sur des générations. Ne fais pas ça. Et gars, t'es fier. <rire> Le con. À toutes les soirées obligé, faut que ça fume à fond. <rire> J'étais en train de lire les mots dans le carnet de Matisse. Ils étaient totalement banals, je ne m'amusais pas du tout. Mais alors le dernier, urine en classe. Mais je sais pas, en tant que professeur, tu pourrais un petit peu expliquer ce qui s'est passé quand même. Urine en classe. À la limite, bavarde avec ses camarades ou, ou refuse de travailler. D'accord Mais tu peux pas donner une information si simple et si choquante sans expliquer. Non mais enfin, tu peux pas écrire dans le carnet euh, Timothée fait caca dans la trousse de son voisin. <rire> pas d'explication. Bah non Cette soirée là Manon nous dit, re tout de suite les grands mots, je voulais juste lui montrer de plus près le paysage. Qu'est-ce que tu te qu que foutu Madame, monsieur, nous vous informons que votre fille Manon, en classe de 6ème, aura une retenue le lundi 15 juin, nanana, pour le motif suivant. Essaye de jeter son camarade par la fenêtre du deuxième étage Ah non Mais attends, t'as essayé de tuer quelqu'un Tu t'en sors hyper bien On est sur une tentative de meurtre, elle prend deux heures de colle C'est hyper réglo Ah non, mais en 2017, tu pisses dans la classe, t'as un mot dans le carnet, tu, tu tentes de tuer quelqu'un, t'as deux heures de colle Tu fais un génocide Attention, tu vas peut-être aller au poste <rire> Billet de retenue. Nous sommes au regret de vous annoncer que votre fils Mayol, élève en classe de seconde F, fait l'objet d'une sanction pour le motif suivant. J'adore cette première phrase, ça met dans l'ambiance. Étale du Nutella dans les toilettes d'un camarade. Pardon Entre parenthèses, il vous racontera. Attendez, attendez, il y a deux choses qui vont pas. Bon, déjà, étaler du Nutella dans les toilettes est une activité, certes, euh, peu commune. La deuxième chose qui m'étonne, c'est dans les toilettes d'un camarade. C'est-à-dire que le camarade a un pote, il a ses propres toilettes. Et toi, t'es allé dans ses toilettes, <rire> t'as étalé du Nutella. Mais ben pourquoi Pourquoi déjà il a ses propres toilettes Alors effectivement, au moment où tu rentres dans les toilettes. Là, c'est tes toilettes. Mais c'est provisoire, c'est le temps que tu fasses tes besoins. Donc ça voudrait dire que tu es allé pendant que quelqu'un faisait caca et t'allais du Nutella. Non mais ça n'a aucun sens Pierre nous envoie une photo de son carnet et il nous dit sombre enfance. Nuno, tu t'appelles Nuno C'est bizarre. Nuno répond à une de mes questions en classe en disant que le personnage est en rut. Ce qui est particulièrement déplacé car le texte ne parle pas de personnage en rut. Cordialement. C'est pas que t'as une sombre enfance, c'est que t'as. Tu as un professeur un petit peu coincé. Oh, il a dit zizi, madame. Non mais attendez, non mais j'espère que vous vous rendez bien compte de ce que votre enfant vient de faire. On était en train de faire une énumération de fleurs. C'était à base de métaphores. C'était fou. Il a dit zizi. Ça parlait pas du tout de, de sexe, d'accord Non mais vous vous rendez compte à quel point ça peut être choquant pour une professeure de français. Ça fait 35 ans que je fais ça et j'ai jamais vu zizi. Non, <rire> là j'ai très envie là. Ok Alors arrêtez. Attendez, là, c'est fou, on a un carnet de correspondance avec trois sections. Une section, le mot du prof, une section, le mot de l'enfant, et une section, le mot des parents. Genre, tu peux te défendre Mais quel concept magique Le prof a écrit, Zofia oublie parfois de faire son devoir dans le cahier mission. Commentaire de l'enfant, les devoirs sont trop faciles, je suis bonne en mathématiques. C'est pas écrit, mais moi j'ai compris, ferme ta gueule. 
Mesdames et messieurs, petite pause dans la vidéo. Si vous voulez m'envoyer tous vos petits trucs comme ça ou les choses que j'ai peut-être loupées sur le même hashtag, eh bien renvoyez-les ou envoyez-en de nouveau avec le hashtag Amixem dessus passage 2 pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est trop simple. On continue. Cette personne poste pour son petit frère. Mon frère, il avait pas le time, une pépite, ce petit, il faut que je continue à l'éduquer. Très bien. Zion a jeté le classeur d'un de ses camarades par la fenêtre. C'est inadmissible. Non mais... Euh... Oui, c'est inadmissible, mais sachez, madame le professeur, qu'il y a des gens qui jettent d'autres gens par la fenêtre et qui prennent la même sanction. Non mais un cahier, à la limite, c'est marrant. <rire> mais une personne, c'est dangereux. Oh, le, 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 waouh Ouais, c'était un peu surjoué comme réaction, putain. Mot de Tinti qui dit, le pire, c'est que la meuf a pris pour moi. Les faits qui motivent sa comparution devant le conseil de discipline sont les suivants. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Là, on est sur une convocation de conseil de discipline. Non respect du règlement intérieur ou du règlement de l'internat. Introduction illégale à l'internat garçon. Rapport sexuel consenti au dortoir avec un garçon de l'internat. Récidive le mardi 3. A jeté par la fenêtre son partenaire. Arrête oh, Non, c'est bon, je déconne. Je déconne, je déconne. <rire> Calmez-vous. Non, là, c'est pas très grave. Hein. On appelle ça une pilule nocturne. Euh, ça fait toujours plaisir. Le truc qui va être assez gênant, c'est le conseil de discipline. Parce que le conseil de discipline, faut toujours revenir sur les faits. <rire> ah ouais, non, tu vas avoir une petite goutte qui va perler sur le front à un moment donné. Hein. Ah mais attends, le conseil de discipline, il est adressé à la meuf. Donc concrètement, le gars, il y a une meuf qui arrive dans sa chambre, il fait son affaire, elle revient le lendemain, et c'est elle qui se fait niquer. Euh, euh ouais, carrément même. <rire> elle est dans tous les sens. Bill Bill, je savais pas, moi. Non, mais t'es sérieux. Mets un papier dans la bouche d'un camarade. Bah non, ça, on ne fait pas. Attends, tu le sais. On ne met pas du papier dans la bouche d'un camarade. Après, en général, le camarade se défend. C'est quand même bizarre que t'aies réussi à, à mettre du papier dans sa bouche. Il y a certaines activités pour lesquelles vous prenez un mot, je sais même pas comment vous l'avez fait. C'est comme le mec qui étale du Nutella pendant que l'autre y chie. Je comprends pas comment vous faites, en fait. Comment on introduit du papier dans la bouche d'un mec Le mec, il s'en rend compte, hein, non, je sais pas, il ferme la bouche, il est pas con, non <rire> Mon pote est le plus gros génie de tous les temps, l'image parle d'elle-même. Perturbation de cours, frappe sur sa table de travail, irrespect répond à l'enseignante qui lui demande de cesser les bruits, j'ai une formation de tam tam, refus d'obéissance, se déplace sans autorisation, vulgarité, qualifie de pute un élève de sa classe, le 19-10 en cours d'anglais, non respect du règlement intérieur, pression psychologique, tourmente une élève et l'empêche de travailler en lui volant sa trousse, la recouvrant de post-it et l'enroulant de scotch lui interdisant d'accéder à son matériel. <rire> c'est marrant, pardon, le fais pas enfin, c'est pas bien, ne, ne fais pas ça Clément qui nous envoie le mot d'un pote. Madame, touchez le zizi de Ludovic. Il est tout dur. Ça, c'est simple et efficace. Hein. Madame, vous pouvez toucher le zizi de Ludovic. Il est tout dur. Bien joué, Ludo. Bien joué. Champion. Je vais vous pécho. Sakura qui nous envoie un tweet et qui nous dit J'avoue que celui-là, j'en suis fier. Qu'avez-vous fait pendant la correction pour l'interrogation J'ai dessiné un cadavre. <rire> la prof a répondu C'est gay. Fin de la discussion. C'est efficace. On apprécie. Bref, on... Son Notification d'un avertissement. Le V, que, comment, que, quoi, ton prénom est breton, c'est sûr, absolument. C'est permis de prendre les affaires de madame machin, une boîte de cachou, et d'en distribuer aux camarades. En fait, t'as pris les bonbons pour la laine de la prof, et tu les as distribués à tout le monde. Et tu te demandes pourquoi tu prends un avertissement. Bah oui, mais évidemment, on ne fait pas ça. Je léchais l'intégralité de mon carnet et crachais dessus pour ne pas prendre de mots et ça marchait. Ça c'est vrai que c'est une bonne idée, si tu mets le sida et le tétanos sur euh, ton carnet, plus personne n'a envie de le toucher. Mais du coup t'as pas de mots. Description précise des faits. Mardi 11 octobre 2016. On dirait une déposition les gars. Au moment de l'appel, Gabin s'est fait remarquer en répondant présent avec un fort accent africain. Une vingtaine de minutes plus tard, il récidive en interpellant son camarade et disant à voix haute « Arrête de te gratter les couilles. » Gabin Ouais j'ai vrai. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Un petit mot dans le carnet pour Aurélien. Que se passe-t-il au niveau de l'attitude d'Aurélien Est-il normal pour lui de faire un bisou sur l'épaule de son son professeur lorsque celui-ci vient chercher le rang dans la cour. Euh... Elle est bien ta prof de français, enfin je veux dire, elle est... ça méritait vraiment un... C'est quand même hyper flippant mec hein. Non mais la pauvre prof La meuf elle est tranquille, elle vient chercher son rang dans la cour et tu lui fais un bisou sur l'épaule, c'est hyper gênant. Je veux vivre. Le conseil de classe du troisième trimestre a pris la décision suivante concernant votre enfant. Blâme comportement coché. Motif à enfermer un élève dans un casier. <rire> A enfermé un élève dans un casier Première question, comment est-il rentré Ah bah je sais pas, mais moi au lycée, les casiers, c'était beaucoup trop petit, hein Nous te souhaitons un joyeux anniversaire Attendez, est-ce que ce serait pas le moment de s'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche et de cocher activer les notifications Parce que c'est la fin de la vidéo, et du coup je me disais que vous pourriez le faire pour être alerté les prochaines, ce serait vraiment cool. Vous pouvez m'envoyer toutes vos conneries avec le hashtag Amixem je suis passage 2 sur Twitter ou sur Facebook. Plutôt sur Twitter, je lirai plus sur Twitter que sur Facebook. Je compte sur vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est la meilleure preuve que vous avez aimé. Ou alors que vous 
vous êtes <rire> vous êtes con. Faites des trucs que vous aimez, comme jeter des gens par les fenêtres. Non, ne faites pas ça enfin. Bref, je conclue par dire qu'il ne faut pas brûler son collège, il ne faut pas jeter des gens par les fenêtres, il ne faut pas faire des trucs euh, débiles qui mettent en danger les gens. Encore une fois, un concours de paix au CDI, ça a jamais tué personne. Allez, c'était Amixem, on veut. Timothée, 17 ans, a apprécié cette vidéo et souhaite s'abonner à la chaîne d'Amixem. Comment faire Demande-t-il à son papa. C'est très simple, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton au milieu de l'écran et ça te permettra de t'abonner à sa chaîne.